El dia. Són les 7 del matí i estem cansats de la nit anterior, però els horaris són fixes si algú té la recreació militar, és ordre i disciplina. Ens trobem a la vella fortalesa d'Hostalric i passarem un excel·lent cap de setmana. Abans, però, haurem de passar llista i assegurar-nos que tothom és al seu lloc. No hi falta ningú. Escoltem la organització de grup i tasques individuals de la jornada d'avui, fins que una paraula ho desencalla tot. La jornada en recreació és de sol a sol i l'organització simple. Anar a buscar fusta, preparar l'esmorzar, fer el cafè, vestir-se, saludar els companys, dir-li bon dia a la dona o fer les tasques menys agraïdes del grup perquè l'oficial ha decidit que toca fer-les a tu i més si ets nou. És un moment ple d'energia i alegria, sobretot si és el primer dia, trobar-se amb els amics i riure recordant velles i noves experiències. Fa temps que no ens veiem i hem viatjat des de lluny. Tenim ganes de veure'ns. Tenim ganes de veure'ns. El dia serà llarg i tot just comença. Estem plens d'energia i aquestes es noten en l'ambient que plana sobre el grup. Tothom es prepara per esmorzar mentre algun company amb tots culinaris fa la feina pels demés. El sol ja es deixa veure i s'enceta una jornada que serà llarga. Yo que soy en esta cuadrilla, el espía cutre. Un sin techo. Asmursa B es vital. Segurament l'àpat més important del dia, doncs serà dur. És un moment també per agafar forces i preparar-se per tot el que vindrà. Aquest cap de setmana comptem amb en Jordi Bru, fotògraf professional de recreació que compartirà dinàmiques i disciplines amb la unitat a canvi de poder-nos fotografiar. Us convido a veure la seva obra. 
Nosaltres som una unitat militar i la recreem com a tal. És el principal motiu pel qual som aquí, viure i organitzar-nos com fa 200 anys i aprendre d'això. Després d'esmorzar i quan sembla tot distès, el que fem és preparar-nos per una llarga sessió d'instrucció, el veritable eix de la nostra forma de fer i d'organitzar-nos. Preparem bé els fusells, la vestimenta i qualsevol altre detall que ens eviti una bronca directa de l'oficial. Tot i així, seguim comentant les nostres coses al dia a dia i allò que ens passa. Ens agrada bastant parlar. Les instruccions són clares. Armilla, pantaló, cartutxera, cantimplora, bonet i fusell. Res més. Preparats per quan sentim i haguem de formar tots. Paula, Mariona, diga-li al Junior que es fa Billy. Que vingui, sisplau, corrent. Sempre hi ha algú que fa tard i que després serà premiat en fer alguna tasca gratuïta en favor de tota la unitat. Ens col·loquem en fila, en un ordre explícit, i allà ens quedem, esperant ordres, almenys fins que ens siguin al contrari. Col·loquem els nostres fusells a terra i esperem. Esperem a que l'oficial comenci la sessió d'instrucció. Abans, però, encara hi ha temps per recordar alguna experiència de recreacions i de viatges anteriors. Són sempre moments distesos. Comença la instrucció. Aquí estem, sota el sol, amb en Martin, el nostre capità, el nostre oficial, un dels més experimentats segurament al món, un dels fundadors del Noviem Léger, la nostra unitat francesa fundada per anglesos durant els anys 70. Uns pioners. Se sap el manual de memòria després d'anys de recerca en museus i transcripció d'arxius històrics militars a França. Una feina que demostra el grau de passió i dedicació que un recreador pot adquirir al llarg dels anys. Ens instrueix de forma fàcil i sense atabalar-nos. Gràcies a gent com ell, aprendre instrucció pot ser com aprendre a ballar. Després de la instrucció i abans de dinar, són moments de descans que ens permeten com a grup parlar de temes propis, com ara organitzar el proper viatge, en aquest cas a Leipzig, a Alemanya. 16 hores de vehicle que requereixen d'una bona planificació i consens. Tothom ha de donar i proposar el millor de si. Som un grup i sense el suport dels altres no som res. Els deixem a mig camí pillant avió i nosaltres anem amb la calma. La gent marxa amb una idea rodona a casa, amb una xifra rodona, intenti 
En paral·lel i, com sempre, netejar el fusell i tenir tot l'equip en ordre és una prioritat, el més important per a qualsevol de nosaltres, un soldat. Amb nosaltres sempre hi ha altres grups, grups que recreen altres unitats, exèrcits, nacions o que provenen d'altres llocs. És maco veure com treballen. Te n'adones que tothom actua i s'organitza sobre un manual d'instrucció diferent, amb tècniques d'aprenentatge també diferents. No hi ha manual per fer recreació, només has de fer-la i practicar-la. Companyi, mou! Fem-hi tu, Eduard! Un d'aquests grups són els britànics, en aquest cas una unitat de Highlanders, Camerons Highlanders, gent d'ordre i ben formada, de tot arreu també, amb un bon treball de camp i de recerca que es palpa quan hi són presents. No tots els grups poden presumir del mateix, s'organitzen i tenen cura de funcionar com un rellotge en tots els seus aspectes, es nota que són britànics. També amb la instrucció i els moviments al camp de batalla. Sempre amb un campament en ordre i uns horaris fixes, ben vestits i sempre nets. A ells hi veig un mirall, tot i ser l'enemic. Els respecto i els admiro. Però personalment penso que tenen un punt en contra. I és fàcil de detectar. El seu únic problema és haver d'escoltar a diari el sac de gemecs, abans de fer qualsevol cosa despertar-se, atacar, defensar, o bé com avui, donar per finalitzada la jornada d'instrucció. Tot sembla en ordre, almenys fins que trenquen filen i ràpidament s'escolta i enceten una nova fase de la recreació, la nit. Estan obsessionats amb la bandera, però vaja, els respectem. Mentretant, nosaltres sempre podem polir alguns detalls de la instrucció abans no caigui el sol. Som molt estrictes en aquest aspecte. El comportament en bloc i coordinat del grup durant la batalla és el que marca el grau i el nivell de qualsevol unitat i l'únic camí a l'excel·lència és fer instrucció. Després d'això, donarem la jornada per acabada. Quan cau el sol, només la llum del foc i la lluna t'il·luminen. Avui tenim sort, hi haurà quasi lluna plena, però si no, només la llum de les espelmes són les nostres úniques aliades. El foc és quelcom que ens acompanya a la recreació en tots moments. T'escalfa, 
et cuina, t'il·lumina i també et pot donar de veure. Ho veuràs més endavant, però sobretot et fa companyia. La recreació és allò que no saps per què, però et captiva, et reté. I el foc és segurament un d'aquests motius. Et fa sentir acompanyat. Quan es fa de nit, és un moment realment màgic. Segurament us heu preguntat què hi fem aquí. És simple d'entendre. Som gent amants de la història i que difícilment podrem sortir de l'imaginari propi. La recreació et regala escenaris i moments únics que pots palpar, viure, escoltar, veure i disfrutar. Cuina d'època, estris d'època, converses d'època, companyerisme d'època. El foc fa comunió i com a éssers primitius que som, ens seguim ajuntant al seu voltant. Són moments macos on parlem de les nostres vides, el nostre dia a dia, els nostres problemes i els nostres èxits. Podríem dir que tornem al segle XXI. No tota la recreació és immersió històrica. És aquí on neix la germanor. Mentre alguns cuinen i altres restem pensatius, és moment per fer balanç al dia i discutir allò que no ha sortit bé. També valorar el que ens fa millors com a grup i proposar noves coses de cara a la següent jornada. Són moments distesos que ràpidament es transformen en màgics i solemnes. La recreació és quelcom divertit, didàctic, únic, màgic, simple. És alguna cosa difícil de descriure fins que t'hi trobes. Molts aquí vam entrar buscant viure experiències històriques, passant en pràctica allò que els llibres t'expliquen. La recreació és la pràctica de la història. Et permet anar més enllà de la teoria, com a qualsevol altra disciplina d'estudi. Però, sobretot, molts hi seguim per aquells a qui ens hi hem trobat. Els companys i les persones amb les que comparteixes recreació són els que fa que no la puguis deixar mai. Quan ens juntem tots, Tant adones, per tant, que som un grup de persones de diferents nacionalitats i professions, creences i ideologies, criteris i personalitats. Per res d'això aquí té valor. És impossible distingir-ho. Tots aquí som iguals, sense distincions d'allò que et marca en la teva vida. Avui soparem plegats, tots en comunió, grup a grup. Acompanyats a la lluna i un bon cremat, una mescla entre rom i foc, beguda típica dels mariners catalans que marxaven a les Amèriques, ens despedirem d'aquest gran sopar.
Després de sopar i amb algunes cerveses de més, és moment de cantar. Surten totes, les d'ara, les d'abans, les d'aquesta guerra i les d'aquella altra. Aquelles que ningú coneix, lo macos que te les acabes aprenent totes. Si algú maco té la recreació és la quantitat de cançons que pots arribar a aprendre. En molts idiomes, també inclús en l'idioma de Beethoven, el silenci. Certament, sembla un quadre de Caravaggio, el joc de llums i sombres, i les nostres indumentàries en un lloc tan excel·lent com aquesta fortalesa ho converteixen en un moment de conte. És moment de disfrutar-ho i formar part d'aquest esdeveniment que és un. L'alcohol va fent el seu efecte i cada cop més fent comunió. No importa de quin grup formis part, aquí tots estem units sota un mateix camp. Aquí ho podreu veure. Pot passar, i sol passar. T'oblides i ningú s'enfada. Riem i aplaudim. Un moment màgic més d'aquesta nit. El meu bon amic Marcel té una cançó coneguda arreu del continent. Allà on va, és comú que li demanin cantar-la. Ja s'ha fet famós per ell. En Martin és un mestre. Més de 40 anys d'experiència la valen i l'acompanyen. Se sap totes les cançons, actuals i antigues. Aquesta l'interpreta amb especial dedicació. But if ever I return again, I'll let them all see me With a star and medal on my chest A soldier I will be Hurrah for the scarlet and the blue And the blue And the helmets are glittering in the sun Yes, I'm glittering The bayonets flash like lightning To the beating of the old bass drum Boom, boom Hurrah for dear old England Hurrah The flag that's waving in the sky Blast off, blast off The captain of the regiment says We'll conquer all we'll die. I ja per acabar, la nostra cançó. En honor a la nostra unitat, el Noviem Leger. All right, let's go.
We're not the number one. It simply isn't done, but we are a French identity delivery gate. No, yeah! No, yeah! We are a French identity delivery gate. We're not the number two. That really wouldn't do, but we are a French identity delivery gate. No, yeah! No, yeah! Brigade. We're not the number three, on that we all agree, but we are a French identity brigade. No, yeah, no, yeah, we are a French identity brigade. We're not the number four, that would really be a bore, but we are a French identity brigade. No, yeah, no, yeah. We are a French identity demi brigade. We're not the number five. That would really be a dive. But we are a French identity demi brigade. No, yeah, no, yeah. We are a French identity demi brigade. We're not the number six. They are a bunch of freaks. But they are a French identity demi brigade. No, yeah, no. We're not the number seven or even number eleven, but we are a French identity demi brigade. No, yeah, no, yeah. We are a French identity demi brigade. We're not the number eight, a number they only hate, but we are a French identity demi brigade. No, yeah, no, yeah. We are the number nine, a number that is fine. We are the French side of the brigade. No, yeah, no, yeah. We are the French side of the brigade. Somebody shut that old cunt up! <laughs>
és quan els nervis comencen a aflorar. Tot ha d'estar perfecte, perfectament planificat i instruït, tant el vestit com les armes i la nostra actitud. Tothom sent nerviosisme i ho farà el millor que sàpiga. Per això ens hem preparat tot el cap de setmana. Som. L'amor de la batalla sempre emocionant, foc, fum, soroll, cansanci, un lloc històric, les ordres perdudes en el vent, repetir i repetir la instrucció, avançar, disparar, retrocedir, que et disparin, que et falli el fusell, moure, et suar, mirar l'enemic, carregar i carregar, escoltar les ordres, obeir-les i viure el moment. I és quan te n'adones que estàs vivint alguna cosa excepcional, un gran cap de setmana amb els amics, fent allò que t'agrada, aprenent història, vivint el passat des del present, compartint experiències que mai podràs deixar, alguna cosa que només et donarà la recreació, el millor hobby del món.